সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত আমি সৈয়দুল আমর রহমান শোভন প্রভাষক ক্যাম্বিয়ান কলেজ চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলে এটাই হচ্ছে আমার প্রথম ক্লাস তো আজকে আমি তোমাদের একটু ডিফারেন্ট কিছু দেখানোর চেষ্টা করব এখানে স্যারেরা ক্লাস নেন তোমরা পদার্থবিজ্ঞানে আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র অনেকটুকু অধ্যায় করেছো এবং তোমরা খুবই মনোযোগী থাকো অনলাইন ক্লাসগুলোতে এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় প্রাপ্তি এই প্রাপ্তির কথাটুকু জানিয়ে শুরু করছি আর একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবে তুমি যদি কোনো কিছু পড়ো কোনো কিছু নাও তাহলে সেটাকে ভিজুয়ালাইজেশন করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ সেটাকে শুধুমাত্র পড়বে না পড়ার পাশাপাশি সেটাকে নিজের কল্পনা শক্তিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে তাহলে তোমার পড়াটা তোমাকে একটা আনন্দ দেবে আর এটাই হবে তোমার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি এটুক দিয়ে শুরু করছি আজকে আমি মূলত কথা বলবো সরল দোলক নিয়ে পেন্ডুলাম নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে চলো শুরু করি আজকের ক্লাস আচ্ছা আমরা যে সরল দোলক পড়েছি সরল দোলক ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু বলি এই যে এটা হচ্ছে একটা সরল দোলক হ্যাঁ তো সরল দোলকে দেখো একটি সরল দোলকে অর্থাৎ দোলকে প্যান্ডুলামে এই যে বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ এই বস্তুটাকে বলা হয় ব এই বস্তুটাকে বলা হয় ব আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ববের কেন্দ্র তাহলে আমি লিখছি এটা হচ্ছে ব আর এটা হচ্ছে আমাদের ববের কেন্দ্র আর এই যে বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের ঝুলন বিন্দু ওকে আচ্ছা এই যে ববের যে কেন্দ্রটা সেখানে ববের সমস্ত ভর কাজ করে অর্থাৎ এটাকে আমরা ভর কেন্দ্র মানে ভার কেন্দ্র বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের ববের কেন্দ্র আর এটা হচ্ছে আমাদের ঝুলন বিন্দু এটা হচ্ছে সেন্টার অফ ম্যাস আর এটা হচ্ছে আমাদের ঝুলন বিন্দু যেখান থেকে আমি এটাকে ঝুলিয়েছি আচ্ছা এখন এখান থেকে এখান পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্যটা হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি কার্যকরী দৈর্ঘ্য এটাকে ক্যাপিটাল এল ধারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ এটাকে আমরা বলে থাকি কার্যকরী দৈর্ঘ্য যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল এল ধারা প্রকাশ করি তোমরা যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে লাইভে আছো তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমার যদি বুঝতে সমস্যা হয় আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে আচ্ছা তাহলে এই যে দৈর্ঘ্যটা এটাকে আমরা বলে থাকি কার্যকরী দৈর্ঘ্য আর এটা হচ্ছে আমাদের ববের কেন্দ্র আর এটা হচ্ছে আমাদের ঝুলন বিন্দু আচ্ছা একটি দোলক যখন আমি তাকে ছেড়ে দেই ধরো একটি দোলককে আমি একটি নির্দিষ্ট কোণে নিয়ে ছেড়ে দিলাম এই যে আমি দোলকটাকে এখান থেকে এখানে টেনে এনে অর্থাৎ এটা যদি আমাদের এ বিন্দু হয় আমি দোলকটাকে বি বিন্দুতে এনে ছেড়ে দিলাম এখানে একটা নির্দিষ্ট কোণ করে ছেড়ে দিয়েছি এই যে বি বিন্দু থেকে আমি দোলকটাকে ধুলতে দিলাম এখন এই দোলকটা আমাকে একটা দোলন দেব তো এখান থেকে যাত্রা শুরু করে দোলকটা এভাবে ঠিক এই বিন্দুতে এসে এই বিন্দুটাই হচ্ছে আসলে তার জন্য বিস্তার হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ এ থেকে বি এবং এ থেকে সি এটা সমান হবে তাহলে দেখো বি থেকে কিন্তু সে যাত্রা করেছিল বি থেকে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি বি থেকে সে সি বিন্দুতে এসে আবার যদি বি বিন্দুতে আসে তাহলে যে সময়টা প্রয়োজন সেটাকে বলে আসলে দোলন কাল বা পর্যায়কাল তাহলে আমাকে যদি দোলন কাল প্রশ্ন করা হয় দোলন কাল কি তাহলে আমি বলবো দোলন কাল কি হচ্ছে সেই সময় যে সময়ে একটি দোলক একটি বিন্দু থেকে যাত্রা করে একটি চক্র শেষ করে পুনরায় আবার সেই বিন্দুতে আসে সেটাই হচ্ছে আমাদের দোলন কাল টি ওকে তাহলে স্যার আমরা শিখলাম এই যে কার্যকরী দৈর্ঘ্য জিনিসটা কি তারপর শিখলাম দোলন কাল জিনিসটা কি আচ্ছা এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করি আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় স্যার কি কারণে কি কারণে একটি সরল দোলক এখান থেকে আমি ছেড়ে দিলে সে অটোমেটিক্যালি চলে আসে আচ্ছা কি কারণে চলে আসে যদি এই প্রশ্নটা করা হয় তাহলে একটু দেখো কি কারণ চলে আসে আমি তোমাকে বলছি ধরো এই বিন্দুতে তুমি নিয়ে গেছো তাহলে এই বিন্দুতে তার ওজন কাজ করে যে ওজনকে আমরা বলে থাকি এম জি এই ওজনটা দুটো উপাংশে ভাগ হয়ে যায় একটা উপাংশ এভাবে কাজ করে আর একটা উপাংশ এইভাবে কাজ করে এই দিকে যে উপাংশটা কাজ করে তাকে আমরা বলতে পারি এম জি সাইন থিটা এই উপাংশের কারণেই আসলে দোলকটা এখান থেকে চলে আসে এবং দুলতে থাকে আর এইদিকে যে উপাংশ কাজ করে সেটা হচ্ছে আমাদের এম জি কস থিটা যদি এটাকে আমি থিটা বলে থাকি আর এটাকে নিষ্ক্রিয় করে আমাদের যে সুতোর টান আছে সেটা 
তো সেটা সম্পর্কে আমি কথা বাড়াচ্ছি না আমি জাস্ট একটা জিনিস বলছি যে একটি সরল দ্রব যখন এখান থেকে ছেড়ে দেই সে চলে আসে এম জি সাইন থিটার কারণে এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে স্যার এম জি সাইন থিটা কি আমি বলবো এটা একটা বল অর্থাৎ এখানে যে বলটা কাজ করে সেটাই হচ্ছে এম জি সাইন থিটা তাহলে বলের মধ্যে আমরা জানি দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ভর আর একটা হচ্ছে তরণ তাহলে এখানে তরণ হচ্ছে জি সাইন থিটা ওকে আর এই সি সাইন থিটাকে যদি আমি ধ্রুবক হিসাবে নেই তাহলে মূল যে ব্যাপারটা সেটা নির্ভর করছে জি এর উপরে অর্থাৎ ফাইনালি যদি কথায় আসো তাহলে তোমার বলতে হবে একটি সরল দোলককে এখানে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে কোন জিনিসের কারণে চলে আসে সেটা হচ্ছে আসলে জি সেটা হচ্ছে আসলে জি তাহলে আসো তোমাকে কিছু ক্যারেক্টার সম্পর্কে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আমি আবারও রিভিউ করছি একটা হচ্ছে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কার্যকরী দৈর্ঘ্য হচ্ছে এই বিন্দু থেকে ববের কেন্দ্র পর্যন্ত ডিস্টেন্স ওকে স্যার আর এখান থেকে কেন ফেরত আসে যদি প্রশ্ন করি কেন সে ফিরে আসে অর্থাৎ এখান থেকে ছেড়ে দিলে এই যে আমি এভাবে নিলাম এভাবে নিয়ে ছেড়ে দিলাম সে কেন চলে আসলো এভাবে নিয়ে ছেড়ে দিলাম সে কেন চলে আসলো জি এর কারণে কিসের কারণে জি এর কারণে এখানে তরণটা হচ্ছে জি সাইন থিটা সাইন থিটাকে ধ্রুবক চিন্তা করলে আমার বলতে হবে জি এর কারণে ফিরে আসে কিসের কারণে আবার জি এর কারণে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এল ফিরে আসে জি এর কারণে ওকে এবং আরেকটা স্পেশাল জিনিস আমরা জেনেছি সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল এখান থেকে যাত্রা শুরু করে এখানে আসলে যে সময় সেটাই হচ্ছে আসলে পর্যায়কাল ঠিক আছে এখন এই যে সরল দোলকের পর্যায়কাল আছে তাহলে তিনটা জিনিস আমরা এখন শিখ শিখলাম একটা হচ্ছে আমাদের পর্যায়কাল আমি একটু নোট করে ফেলি পর্যায়কাল টি আর একটা হচ্ছে সেই যে বলের কারণে ফিরে আসে অর্থাৎ আমি এখানে শিখলাম জি এর কথা শুনলাম অর্থাৎ জি কে আমরা বলতে পারি অবিকর্ষজ তরুণ তাহলে অবিকর্ষজ যে তরুণ সেটা হচ্ছে আমাদের জি ওকে আরেকটা ব্যাপার আছে যেটাকে আমরা বলে থাকি কার্য করি দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে আমাদের এল তাহলে তিনটা জিনিসের মধ্যে একটা সম্পর্ক এখানে স্থাপন করব সম্পর্কটা হচ্ছে টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল ডিভাইডেড বাই জি তাহলে সূত্রটা একটু খেয়াল করো টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল বাই জি টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল বাই জি এখান থেকে আমরা বলতে পারি টি সমানুপাতিক রুট ওভার এল অর্থাৎ এই যে সমানুপাতিক সম্পর্ক সমানুপাতিক সম্পর্কটা আসলে কি সমানুপাতিক সম্পর্ক হচ্ছে এল বাড়লে টি বাড়ে এল কমলে টি কমে তাহলে আমি একটু সাইট নোট দিয়ে এখানে লিখে রাখি আমি এখান থেকে কি সম্পর্কটা শিখলাম আমি এখান থেকে শিখলাম এল বাড়লে টি বাড়ে ওকে এল কমলে টি কমে আচ্ছা টিটা কি ছিল টিটা হচ্ছে পর্যায়কাল এখন পর্যায়কাল যদি বেড়ে যায় পর্যায়কাল যদি বেড়ে যায় তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এই যে একটা দোলক এটার পর্যায়কাল বেড়ে যাওয়া মানে কি মানে হচ্ছে এখান থেকে এখানে গিয়ে আবার এখানে আসতে যে সময়টা লাগে সেটা বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ ধীরে চলা ধীরে চলা লজিকে ঢুকাই ফেল ধীরে চলা অর্থাৎ এখান থেকে যাত্রা শুরু করে এখানে এসে আবার এখানে আসা এটা বেড়ে যাচ্ছে সময়টা বেশি লাগছে অর্থাৎ এল যদি বেড়ে যায় সুতো যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে টি বাড়ে আর সুতো যদি কমিয়ে দাও তাহলে টি কমে সুতো যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে টি বাড়ে সুতো যদি কমিয়ে দাও তাহলে টি কমে শেষ আচ্ছা আর একটা সূত্র ছিল আমাদের টি সমানুপাতিক রুট ওভার ওয়ান বাই জি এটাকে আমি বলতে পারি টি ব্যস্তানুপাতিক রুট ওভার জি অর্থাৎ ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক কেমন সেটা হচ্ছে একটা বাড়লে একটা কমতে থাকে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা লিখতে পারি জি বাড়লে টি কমে আবার জি কমে গেলে টি বাড়ে ওকে তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস শিখলাম যে জি এর সাথে টি এর সম্পর্ক আচ্ছা এই যে সম্পর্ক আমরা এখন দেখলাম আমাদের আজকের কাজ হবে এই সম্পর্ক গুলাকে ভিজুয়ালাইজ করা এবং আমি শোভন স্যার তোমাদেরকে সাহায্য করবো সেই জিনিসগুলো ভিজুয়ালাইজ করার জন্য ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ভিজুয়ালাইজে চলে যাচ্ছি ওকে স্ক্রিনে খেয়াল করো আমি এখানে তোমাদের জন্য একটা পেন্ডুলাম রেখেছি ওকে এই পেন্ডুলামটা দিয়ে আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি আচ্ছা পেন্ডুলামটা দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি আচ্ছা এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা পেন্ডুলাম রাখা হয়েছে আমি এখান থেকে একটা রোলার নিয়ে আসলাম রোলার এনে দেখছি আসলে 
এটা দৈর্ঘ্য কতটুকু দেখো ভালো করে স্ক্রিনে একটু খেয়াল করো এই যে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের বব এই যে নীল বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বব আর ববে দেখো একটা সেন্টার দেয়া আছে আর এই যে যেখানে আমি কার্সর ধরেছি মাউসের সেটা হচ্ছে আমাদের ঝুলন বিন্দু তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ঝুলন বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার এখানে একটা রোলার এনেছি এই রোলারটা হচ্ছে এক মিটার এই রোলারটার যে দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে এক মিটার এক মিটার মানে হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার হ্যাঁ এখানে সেন্টিমিটারে দাগ কাটা আছে তো আমি এই রোলারটাকে এনে একদম ঝুলন বিন্দু থেকে ধরলাম ধরার পর দেখো সেন্টার পজিশনে আসলে আমার কত হচ্ছে সেন্টার সেন্টার পর্যন্ত হচ্ছে স্যার আমাদের এখানে সত্তর মিটার সরি সেন্টিমিটার অর্থাৎ জিরো মিটার তাহলে আমি বুঝলাম স্যার এটা হচ্ছে একটা প্যান্ডুলাম এবং এই প্যান্ডুলামটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের জিরো মিটার ওকে আচ্ছা জিরো পয়েন্ট সেভেন মিটার এবার এই প্যান্ডুলামটাকে আমি আসলে ছেড়ে দিব দেখবো দেন এটার যে গতিপথ সেটা কেমন হয় ঠিক আছে আসো আমরা একটু দেখি ঠিক আছে এই রোলারটাকে আমি রেখে দিলাম ওকে এবার আমি এই পেন্ডুলামটাকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে ছেড়ে দিচ্ছি ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ওকে ছেড়ে দিলাম দেখো প্যান্ডুলামটা দুলছে ওকে স্যার প্যান্ডুলামটা দুলছে প্যান্ডুলামটা দুলছে প্যান্ডুলামটা দুলছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি একটা স্টপ ওয়াচ নিচ্ছি আমি একটা স্টপ ওয়াচ নিলাম স্টপ ওয়াচ নেওয়ার পর আমি এটার সময়টা বের করব ঠিক আছে তোমরা খেয়াল করো খেয়াল করো যখন এটা একটা প্রান্তে চলে আসবে তখন আমি স্টপ ওয়াচটা অন করব সেই জন্য আমি এটাকে একটু স্লো মুড করে দিচ্ছি ওকে ভালো করে খেয়াল করবে পরের প্রান্তে আসলে আমি শুরু করছি শুরু করছি শুরু করছি দিয়ে দিলাম ওকে ওকে কাউন্টিং কাউন্টিং এটা চলে আসতেছে পেন্ডুলাম চলে আসতেছে এসে 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 দেন এগে এসে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে ফিরে যাচ্ছে ফিরে যাচ্ছে ফিরে যাচ্ছে 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 স্টপ দিয়ে দিলাম তাহলে আমি পেয়ে গেলাম এখানে আমার কাঙ্ক্ষিত যে সময় সেটা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এখানে দোলনকাল হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটাকে যদি আমি একটু নোট ডাউন করে রাখি যে আমি প্রথম যে দোলনকালটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান তোমরা মাথায় রেখে দাও আমি এই দৈর্ঘ্যটাকে আর একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখন এখন আমি দৈর্ঘ্যটাকে চেঞ্জ করে দিব ওকে আচ্ছা আমি আবার এই দুর্ঘটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটাকে আমি এখন এক মিটার করে দিলাম ওকে এখন এটা হচ্ছে এক মিটার আমি রোলার দিয়ে তোমাদেরকে চেক করে দেখাচ্ছি দেখো সেন্টার পয়েন্ট থেকে সেন্টার পয়েন্ট থেকে একদম সেন্টার পর্যন্ত বরাবর পুরো স্কেলটাই চলে গেছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক মিটার ডিস্টেন্স আমি রোলারটাকে সরিয়ে রাখলাম এবার আমি আবারও স্টপ ওয়াচ দিয়ে সময় নির্ণয় করব আমি একটা স্টপ ওয়াচকে এখানে এনে রেখে দিলাম আর এটাকে আমি আগের বারের মতন ফর্টি ফাইভ এ ছেড়ে দিচ্ছি ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ওকে ছেড়ে দিলাম ওকে এটা দুলছে দুলছে এখন আমি আবারও সময় নির্ণয় করব ঠিক আছে আমি এটাকে একটু স্লো মোডে দিয়ে দিই এবার আমরা খেয়াল করব এই আস্তে আস্তে ফেরত যাচ্ছে এখন স্টোপ ওয়াচ চালু করে নিই আমি পরের প্রান্তে গেলে স্টোপ ওয়াচটা চালু করছি দেখো খেয়াল করো খেয়াল করো খেয়াল করো দিলাম রাইট শুরু হচ্ছে শুরু হচ্ছে শুরু হচ্ছে দেন घटे ठीक है देखो दुर्घ आगे रेखे जीरो पॉइंट सेवन जीरो तक तुम्हारा पर्याकाल पे वन पॉइंट सेवन थ्री और एन क्योंकि दुर्घटा के बाड़िए दिए এবং দৈর্ঘ্যটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে এই যে দোলনকালটা সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং সেটা হয়ে গেছে টু পয়েন্ট জিরো সিক্স আচ্ছা তো তোমাদেরকে আমি নর্মাল মুডে নিয়ে দেখাচ্ছি আমি এখন তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো যে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন দেখো আমি যদি দৈর্ঘ্যটা ছোট করে ফেলি কি দ্রুত দুলছে দেখো কি দ্রুত আস্তে আস্তে দৈর্ঘ্য বাড়ালে আস্তে আস্তে দৈর্ঘ্য বাড়ালে দোলনটা কমতে থাকে কমতে থাকে এই স্লো হতে থাকে রাইট ওকে ঠিক আছে স্যার আমরা এই জিনিসটা বুঝলাম ওকে আচ্ছা তোমাদের এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখি আমি তোমাদের সবার মনে একটা প্রশ্ন আসে স্যার আমি যদি একটা সরল দোলককে এভাবে ছেড়ে দেই তাহলে কি সারা জীবন সে এভাবে দুলতে থাকবে কিনা এমন একটা প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের মনের মধ্যে আসে তো ওই প্রশ্নটা আমি একটু তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ঠিক আছে যদি তুমি এভাবে একটা সরল দোলককে ছেড়ে দাও তাহলে সে সারা জীবন দুলতে থাকবে কিনা এই প্রশ্নের জন্য আমার আসলে ফ্রিকশনের একটু হেল্প নিতে হবে ফ্রিকশন মানে হচ্ছে আমাদের ঘর্ষণ বল ঠিক আছে ওকে আমি একটি সরল দোলককে আবারও ছেড়ে দিচ্ছি ফর্টি ফাইভে ফর্টি ফাইভে নিয়ে ওকে ছেড়ে দিলাম এটা দুলছে দুলছে এখানে কোনো ফ্রিকশন কাজ করেনি এখন যদি আমি এখানে ফ্রিকশন তৈরি করি ধরো আমি আস্তে আস্তে ফ্রিকশন তৈরি করলাম আমি মাঝারি মানের একটা ফ্রিকশন দিচ্ছি আস্তে আস্তে দেখো এটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে 
কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে ওকে ওকে কমতেছে 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 আমি ফ্রিকশন আরো বাড়িয়ে দিলাম লর্ডস ফ্রিকশন দিয়ে দিলাম কমতে কমতে শেষ 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 অফ তো মজার ব্যাপার হচ্ছে সরল দোলক ছেড়ে দিলে কখনোই সেটা সারা জীবন দুলবে না কারণ আমাদের এখানে অবশ্যই ফ্রিকশন কাজ করে কারণ আমরা যে স্ক্রুগুলো দিয়ে এটাকে ঝুলাই আমি যদি ভ্যাকুয়ামের মধ্যে ঘটনাটা ঘটাই ভ্যাকুয়ামের মধ্যে ঘটনাটা ঘটাই যেখানে বাতাসের বাতা নাই কিন্তু তারপর ওই স্ক্রুর ঘর্ষণ বলে কিছু একটা থাকবে এবং ওই ঘর্ষণের কারণে হলেও এটা থেমে যাবে আচ্ছা যাই হোক আমি অনেকগুলো কথা বলে ফেলছি এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করার জন্য আসলে আমাদের পুরো ফিজিক্সটা হচ্ছে মজাই ভরপুর তুমি যদি মজাটা নিতে থাকো নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদেরকে আমি আরেকটা জিনিস দেখি আমি একটু প্রজেক্টটা শেষ করব আজকের ক্লাসটা শেষ করব আমার হাতে বেশিক্ষণ সময় আসলে নাই তো আমি একটু তোমাদের আর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ধরো আমি গ্র্যাভিটির ব্যাপারটা একটু তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করে যাই আমি এটাকে আবারও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে এনে ছেড়ে দিচ্ছি ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ ওকে ফর্টি ফাইভ এনে ছেড়ে দিচ্ছি ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে এটা দেখো দুলছে এখন ঠিক আছে তো আমি এখন গ্র্যাভিটির ব্যাপারটাকে এখানে আনবো এখন আমি কথা বলছি এমন একটা জায়গা নিয়ে যেখানে ফ্রিকশন বলে কিছু নাই ফ্রিকশন নাই ওকে মাথা থেকে নিয়ে নিলাম ফ্রিকশন নাই তো এখন আমি এই দোলকটাকে যদি আজকে এমন একটা জায়গা নিয়ে যায় যেখানে পৃথিবী থেকেও তার গ্র্যাভিটি কম তাহলে কি হবে দেখবো পৃথিবী থেকে গ্র্যাভিটি কম তাহলে চলো আমরা চাঁদে চলে যাই চাঁদের গ্র্যাভিটি আমরা জানি পৃথিবী ছয় ভাগের একবার তো আমি সেখানে চলে যাচ্ছি ওকে চাঁদে চলে গেলে দেখো ব্যাপারটা কি ঘটে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ ওকে ওখানে গ্র্যাভিটি না থাকার কারণে তার যে দোলনটা সেটা কেমন হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয় আচ্ছা স্যার যদি এমন করেন এমন একটা জায়গায় নিয়ে যান যেখানে আসলে গ্র্যাভিটি নাই একদমই গ্র্যাভিটি নাই গ্র্যাভিটি জিরো সেখানে কি হবে মানে স্পেসে নিয়ে গেলাম ওকে তাহলে দেখো সেখানে কি ঘটনাটা ঘটে এই যে আমার দোলকটা দেখো আমি ছেড়ে দিলাম ওকে আমি তোমাকে এটা বোঝানোর জন্য একটা কাজ করি হ্যাঁ আমি এটাকে এখানে এনে ছেড়ে দিলাম দাঁড়াও ওকে আমি গ্র্যাভিটি কোন একটা স্থানে নিয়ে আগে ছাড়ি দেন জিনিসটা আমি বোঝাতে পারবো ওকে আমি ছাড়ছি এখন আমি জিরো গ্র্যাভিটিতে নিয়ে গেলাম এবার দেখো এটা পুরোটাই কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ আমি যদি জিরো গ্র্যাভিটিতে নিয়ে অর্থাৎ স্পেসে নিয়ে কোন একটা জিনিসকে পুশ করি কোন একটা সরল দোলককে পুশ করি কোন একটা পেন্ডুলামকে পুশ করি তাহলে সে সার্কেল মোশনে ঘুরতে থাকে এই জন্য তখন পেন্ডুলামের যে গতিটা সেটা হয়ে যায় সার্কুলার মোশন ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দিয়ে সেটার একটু এক্সাম্পলটা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি তোমরা একটু ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে ওকে তোমরা এই ভিডিওটা ভালো করে দেখো এই ভিডিওটাতে আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আসলে কি ঘটছে ঠিক আছে একটু মনোযোগ দাও এটা স্পেস থেকে পাঠানো একটা ভিডিও ওকে দেখো এখানে একটা পেন্ডুলামকে নেওয়া হয়েছে এবার এই পেন্ডুলামটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্পেসে এবার এটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ছেড়ে দেওয়া হবে আচ্ছা এটাকে প্রথমে কিন্তু নর্মালি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে মানে একটা দূরত্বে নিয়ে দেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে দেখো এটাকে একটা দূরত্বে নিয়ে দেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ওকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে দেখো কি ঘটে এখন ওকে ছেড়ে দিল তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এখন কি ঘটনাটা ঘটছে ঠিক প্রক্ষান্তরে পাশের চিত্র দেখো তোমার হাতের বাম পাশে দেখো বাম পাশে কিন্তু এটা পৃথিবীতে পারা হয়েছে এবং দেখছো খুব সুন্দর করে তুলছে কিন্তু স্পেসে দেখো ঘটনাটা কি ঘটছে জাস্ট কিছুই ঘটছে না অর্থাৎ এটার যে পর্যায়কাল সেটা কিন্তু অসীম হয়ে যাচ্ছে ওকে আসলে এগুলো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে জিনিসগুলো যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে প্রচুর মজা পাবে ঠিক আছে আমি বুঝলাম যে স্পেসে নিয়ে অর্থাৎ যেখানে গ্র্যাভিটি নাই সেখানে যদি একটা পেন্ডুলামকে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এই ঘটনাটা ঘটবে অর্থাৎ দোলন কালটা অসীম হবে কিন্তু যদি এটাকে একটু পুশ করা হয় আঙ্গুল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন কি ঘটবে দেখো এখন আঙ্গুল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে একটা আঙ্গুল দিয়ে এটাকে পুশ করা হবে ওকে দেখতে পাচ্ছ একটা সার্কুলার মৌসুম হয়ে গেছে সার্কুলার মানে হচ্ছে বৃত্তাকার একটা বৃত্তাকার গতি তৈরি হয়েছে যেটা তোমাকে একটু আগে আমি দেখিয়েছি অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা দেখালাম সেই গতিটাই কিন্তু এখানে তৈরি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ওই যে সার্কুলার মোশনটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে তাহলে আশা করি তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছ তো আমি ওকে তো আশা করি আজকের ক্লাসের এই যে আমি ক্লাসের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে আসছি আমি ক্লাসের একটু অতিরিক্ত সময় নিয়ে নিয়েছি সেজন্য আসলে দুঃখিত আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমরা চেষ্টা করবে এখান থেকে এই ব্যাপারগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য এবং ফিজিক্সের প্রতিটা ব্যাপারই চেষ্টা করবে ভিজুয়
মানে তুমি নিজে নিজে উৎসাহিত হবে অর্থাৎ তোমার পড়ার ইচ্ছাটা অনেক বেশি জাগ্রত হবে এবং পড়তে অনেক বেশি ভালো লাগবে আর ফিজিক্স যদি ভালোবেসে ফেলো তাহলে একটা কথাই তুমি বলবে যে ফিজিক্স মানেই হচ্ছে ভালোবাসা আর এই কথা দিয়ে আমি শেষ করছি আজকের ক্লাস আর যদি তোমার ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি তাহলে শেয়ার করে বন্ধুদের মেনশন করে বন্ধুদের জানিয়ে দিবে আর অবশ্যই তোমার কমপ্লিমেন্ট জানাবে আর কোনো কিছু না বুঝলে পেজ রিন বক্সে মেসেজ আকারে জানাবে সে পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম